Coral FM. Por la mega, donde sea. Con el sensei Antonio Díaz ha sido campeón mundial y quien nos ha representado en muchísimas, en muchísimas partes del mundo a través de, de este arte marcial tan maravilloso como lo es el karate en la especialidad o en la modalidad de, de kata. ¿Cómo estás Antonio? Sensei. Muy bien Alejandro, excelente. ¿Estás feliz pana? ¿Estás contento? ¿Estás ansioso? ¿Vas ya para Tokio? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poquito por favor. Mira, me, me siento muy emocionado. Por supuesto hay un poquito de, de ansiedad por por ya estar ahí es una oportunidad única y, y sobre todo ha sido parece parece un camino de, de película ¿no? Como, como ha sido esto ¿no? primero pues, la, la inclusión del karate en los Juegos Olímpicos llegó un momento en el que ya yo prácticamente estaba por retirarme y claro. dije bueno no puedo perder esta oportunidad voy a posponerlo un poco para, para ver si, si logro llegar hasta ahí el camino de clasificación fue muy largo muchos eventos con un nivel muy fuerte de, de, de competidores jóvenes que vienen subiendo y luego bueno cuando ya logro la clasificación al mes siguiente Pam, todo cancelado, la pandemia, pospuesto los juegos por un año. Entonces era como que se iba alejando cada vez más esta, esta, esta oportunidad de estar, ¿no? Y tuve la oportunidad también de, de poder conversar con una persona muy querida que es Daniel Ders, que también claro. va a estar en, en los juegos de Tokio. Y yo le decía, son jóvenes, pero que ya tienen rato en esto, ¿no? Y ustedes estuvieron donde están los chamitos ahorita que tienen mucho ímpetu, toda esa energía, pues muy, muy de jóvenes, pero ustedes tienen el saber, o sea, ustedes ya, ya han estado por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora que lo estás viendo diferente? Antes tú eras ese chamo que veías quizá como para arriba a, los, a la gente que ya tenía cierto rato en esto, ¿no? Así es, entonces bueno, yo creo que hay que aprovechar eso, como tú dices bueno, Daniel, un gran atleta, un gran amigo y, y creo que son situaciones, eh, de, salvando las diferencias, bastante, bastante parecidas ¿no? Señor. Eh, los juegos llegan en un momento que, que bueno, que no es el momento en el que estábamos dominando nuestras especialidades, a pesar de eso nos hemos mantenido en los primeros del ranking y a, ahora hay que tratar de sacar el máximo provecho de esa experiencia, todo esa vivencia y, y en un evento como los Juegos Olímpicos, ese, ese factor psicológico, ese, ese, esa fuerza mental es, es, es muy muy importante. Esperamos, bueno, lo mejor para ti, además de ser un súper atleta, padre, súper familiar, embajador de Olimpiadas Especiales, haces un trabajo y una sí, labor sí. maravillosa a través de, de promover una mejor calidad de vida para, para atletas especiales y, y todo eso se ve en tu, en tu día a día. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, compartimos esa, esa, es. eh, esa tarea de ser embajadores de, de, de esa fundación tan bonita y de, de unos atletas increíbles ¿no? que, que son una fuente de inspiración también para mí. 